Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Den vergesst nie. Law is the ultimate science. Episode 10 Oliver P. Die Marke Wir dürfen heute Rechtsanwalt Oliver Peschel begrüßen. Oliver und ich haben gemeinsam in unserer vorherigen Kanzlei zusammengearbeitet. Oliver ist jetzt selbstständiger Anwalt. Genau im Detail vorstellen darf er sich dann selber, aber full Disclaimer muss ich natürlich auch noch ein paar Sachen gestehen, die der Michael noch nicht weiß. Wir sitzen trotz Corona ausnahmsweise wieder mal im gleichen Büro. Oliver ist auch unser Markenanwalt, nämlich zum Zeitpunkt der Release wird vielleicht bald Nerds of Law die Marke fertig sein. Ja. Aber ich übergebe gleich dir und du darfst gleich was darüber erzählen, wenn der Michael verwirrt schaut. Wow, viel cool. Und Herr Kollege, guten Tag. <lacht> Hallo Herr Kollege, Frau Kollegin, danke für die nette Einladung, ich freue mich sehr. Also mein Name ist Oliver Peschel und ich bin seit September eingetragener Anwalt und seit Jänner habe ich meine eigene Kanzlei eröffnet und ja, bin jetzt auch für die Katharina eingesprungen und tätig und habe äh, die Marke angemeldet und äh, das ist auch eines meiner Fachgebiete, Markenrecht. Jetzt erzähl, du hast äh, auch ein Legal Tech Tool im Markenrecht entwickelt. Genau, also ich bin in meiner vorigen Kanzlei äh, als Leiter der Markenrechtsabteilung tätig gewesen und das war eigentlich ganz schön ähm, und das Gebiet ist mir ans Herz gewachsen und dann habe ich äh, mir gedacht, da könnte man, glaube ich, mehr draus machen und habe dann Easy Brands gegründet. Das ist eine Legal Tech Plattform für Online-Markenanmeldungen. Äh, die bietet den Prozess an, von Null bis zur Registrierung eine Marke durchgehend zu betreuen und äh, das Ziel ist da kostengünstig Online-Markenanmeldungen durchführen zu können und das in Deutsch und Englisch und ähm, auf einer quasi Webshop-basierten Plattform und das habe ich umgesetzt und ja, freue mich, dass das geklappt hat. Das ist extrem cool, muss ich mal sagen. Ähm, darf ich noch fragen, ich bin ja noch nicht so lang Rechtsanwalt, jetzt geht es ins vierte Jahr. Ähm, bist du Einzelkämpfer, bist du in einem Konzlei verbund oder wie schaut das aus bei dir? Also ich war vorher in einer sehr kleinen Kanzlei, dann in einer Großkanzlei in Wien mit der, gemeinsam mit der Katharina und dann habe ich mir gedacht, die Großkanzlei ist nichts für mich und habe mich dann selbstständig gemacht als Einzelkämpfer. Also ich wollte wirklich mein eigenes Ding durchziehen, eigene Website, eigener Auftritt, alles komplett eigenständig. Bin dann aber relativ schnell drauf gekommen, dass das ziemlich teuer ist und äh, ziemlich viel Arbeit. Stimmt. Auch was das Organisatorische betrifft. Also das habe ich am Anfang ehrlich gesagt sehr unterschätzt. Habe dann sozusagen mich umgehört, was gibt es für Alternativen und bin jetzt in einer sehr glücklichen Regiegemeinschaft äh, mit einer Kollegin und einem Kollegen. Also wir sind zu dritt, drei Anwälte in der Roten Turmstraße in einer schönen Altbaukanzlei und teilen uns Infrastruktur, Kanzlei, Sekretariat, IT, alles auf, wobei ich natürlich je nach Aufwand mehr oder weniger zahle. Also derzeit ist es noch relativ gering, aber ich merke schon, es wird immer mehr Arbeit und ich, werde, ich nutze das Sekretariat immer mehr. Das heißt, wir haben dann ausgemacht, dass es dann nach einem Jahr oder was weiß ich mal, dass wir da mal drüber schauen und dann die Kosten wieder anpassen. Aber es ist schon viel da, Drucker, IT, alles ist schon da und das erleichtert das Leben als Anwalt besonders am Anfang immens. Das kenne ich sehr gut. Ich habe das ja die gleiche Situation gehabt. Ich bin damals in Kanzleigemeinschaft mit meinem bisherigen Ausbilder gegangen und wir haben sie dann mhm. einen dritten Kollegen dazugeholt. Aber bei uns ist es im Prinzip von der Größe her eigentlich. Und was waren dann so deine, deine Challenges ähm, beim Start in das technische Hinsicht? Da war schon alles vor Ort. Beziehungsweise was kannst du so für Tipps geben, wenn man jetzt so ich zum Beispiel äh, kurz davor steht vor der Selbstständigkeit oder den sozusagen den Absprung in die ganz, ganz Selbstständigkeit wagen möchte. Ja, also als Tipp kann ich sicher geben, die Vorbereitung so früh wie möglich zu starten und sei es auch nur, sich zu überlegen, was man für ein Logo nimmt, was man für Visitenkarten macht, weil alles, was man mal erledigt hat, hat man erledigt und die Liste ist wirklich, wirklich lang, wenn man das 
gescheit aufziehen will. Da, äh, es geht von Schreibblöcken über Stifte bis Mappen. Man, man, man glaubt ja gar nicht, was man da alles braucht. Ja? Und alles mhm. nimmt Zeit in Anspruch und irre viel Zeit, weil äh, am Anfang die ersten, das erste Monat war ja 90 Prozent organisatorisch und 10 Prozent juristisch-rechtlich, was vorher komplett umgekehrt war. Mhm. Jetzt wird es natürlich immer mehr rechtlich und das Organisatorische tritt schon sehr in den Hintergrund. Aber mein Tipp ist eben, sich das gut zu überlegen, viel mit Leuten reden. Ich habe wirklich einmal die Woche mindestens mit irgendwem mich zusammengesetzt zum Mittag, habe den auf ein Mittagessen eingeladen und habe äh, mir von dem erzählen lassen, wie das bei ihm war, wie der sich selbstständig gemacht hat und da lernt man sehr viel. Ich kann nicht behaupten, dass ich das nie, nie mit dir gemacht habe. So, also, wie geht das zum Rechnen? <lacht> ja, genau. Ne? Wir haben uns da ja auch schon eigentlich schon vor einem halben Jahr vor länger schon, fast, fast ein Jahr, ja, schon Gedanken wo wir gemacht. Noch, wo wir noch geträumt haben, gell? Genau, ja, irgendwann einmal muss man dann auch konkret werden und ja, dann, dann läuft das eh. Man, man weiß, man kriegt ja auch viele Infos von der Kammer. Es gibt viele im Internet, viele, viele Plattformen, aber sehr viel ist halt auch Learning by Doing. Aber dann finde ich das noch, noch beeindruckender, dass du es da geschafft hast, so schnell auch gleich ein Tool, ähm, ein Legal Tech Tool zu launchen. Wie lange hat das gedauert? Wie ist das überhaupt entstanden, dass du sagst, ja, jetzt mache ich da ein Tool damit, weil Markenrecht hast du ja vorher auch ohne Tool gemacht. Ja, also das Tool war so gedacht, ich habe im Herbst äh, letzten Jahres also im Herbst 2019 die Idee geboren, langsam ist es so gewachsen, ja, ich möchte mich selbstständig machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, ich mache mich selbstständig, aber es wäre auch gut, wenn ich was dabei verdiene. Und als Anwalt braucht man, um was zu verdienen, halt Klienten. Ja. Und die kommen, die fallen nicht vom Himmel. Und dadurch, dass ich halt noch sehr jung bin, ich bin jetzt 30 Jahre alt, habe ich jetzt nicht den Mega-Klientenstock. Ich hatte ein paar Klienten, aber von denen konnte ich bei Weitem nicht leben. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte irgendwas als Akquise-Tool äh, generieren und das ist Easy Brands gewesen. Also ich habe dann relativ bald im Herbst begonnen, mir mal ähm, die Idee zu überlegen, eine, wie soll man sagen, so einen Businessplan, ein, ein Brainstorming zu machen mit, mit Freunden, die auch IT, äh, IT affin sind und dann halt äh, die Risiken, die Possibilities durchzugehen und zu schauen, was ist sinnvoll, was nicht und dann irgendwann so ein Konzept zu arbeiten. Und das war das Ziel, dass ich mit Easy Brands im Jänner oder wann auch immer mich selbstständig mache und dann über diese Plattform gleich Klienten akquiriere. So, das war die, die ursprüngliche Idee hinter Easy Brands. Das hat sich nur dann leider etwas, bisschen, etwas verzögert, aber das war die Idee, warum ich dieses Tool ge, äh, gegründet und gestartet habe. Ja. Was mir jetzt gerade sehr gut gefällt, ist, dass man einerseits sagt, okay, klar, der Use Case ein Akquise-Tool, dann auch gleich mit ITler reden und auch der Plan sozusagen, ich will eigentlich mit dem schon starten. Also da bist du mir eindeutig voraus, ich habe mal aufgesperrt. Also schau mal ja. jetzt mit, mit Plan und, und Internet <lacht> und Werbung und so weiter, aber so Legal Tech, das ist erst später Kummer. Ja, ich, ich muss auch sagen, es hat dann auch ehrlich gesagt das was du jetzt gemacht hast, das Aufsperren, das Mundpropaganda, das Herausgehen, einfach sagen, ich bin da, das Online-Werbung machen, ich schreibe auch einen Online-Rechtsblog, ich poste auf Facebook, ich schaue, dass ich Social Media, in Social Media aktiv bin. Das hat ehrlich gesagt auch viel mehr gebracht als Easy Brands. Ja. Dieses Legal Tech Tool ist leider auch in diese Zeit gefallen, also der Launch, in die, komplett in die Corona-Krise, komplett zum Anfang der Corona-Krise. Und da habe ich halt auch gemerkt, da ist dann nicht viel Interesse da gewesen, ja, da jetzt eine Marke anzumelden. Ich meine, es, es sind Anfragen gekommen, aber nur mit diesem Tool hätte ich es, äh, auch wenn es im Jänner gestartet wäre, ich, ich habe im März gelauncht, äh, ursprünglich war gedacht Jänner, aber das hat sich verzögert, weil die Entwicklung, das dauert alles ewig. Aber es wär, hätte bei, bei Weitem nicht gereicht. Und die anderen Marketing-Tools darf man nicht vergessen. Also äh, besonders als junger Anwalt, man braucht keine Marketingberatung. Man kann viel selber machen heutzutage. Werbung, Facebook-Werbung, Google-Werbung, das sind alles Handgriffe, die, die lernt man in einer halben Stunde, Stunde. Und bringen, muss ich sagen, echt viel. Ähm, das heißt, das wäre auch ein Tipp für dich, wenn du sagst, ja, Beginn, folglich im Social Media aktiv sein, präsent sein, aber trotzdem nicht auf die, auf die Tools vergessen. 
Ich vermutlich wird nach Corona dann, dann eh der Schub noch mehr. Oder nach dem Podcast natürlich, wenn sich alle unsere Hörer extrem viele Marken auf easybrands.at registrieren. Nicht nur ich. <lacht> ja, nein, das, das wünsche ich mir natürlich. Und ich glaube auch, dass es funktioniert, weil es ist einfach eine Marktlücke. Es gibt sowas nicht wo du vom, äh, vom Anmeldevorgang bis zum Bezahlvorgang einfach online deine Marke anmeldest und fertig und das erledigt dein Rechtsanwalt. Ja? Und noch dazu zu einem relativ guten Preis. Ähm, also die, die, die Anmeldungen starten bei rund 80 Euro. Ja? Da muss man mehr selber machen. Man kann auch mehr Beratung haben, dann geht es rauf bis 500 Euro. Aber es ist super ein super Preis für eine Markenanmeldung durch einen Rechtsanwalt in Österreich, Deutschland und der EU. Dort biete ich die Markenanmeldungen an. Also EU-weit im Sinne von dem, beim OIPO, Europäischen Amt für, für äh, Markenrechte und Patentrechte, das ist in, 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 in Spanien ist das, in Alicante und die Dinge werden sicher angenommen werden. Ich weiß noch nicht, wann es soweit ist und wann sich die Wirtschaft wieder erholt. Aber ich glaube, das ist ja auch ein, ein Thema mit diesen Tools, dass man einfach manchmal vielleicht seiner Zeit voraus ist und dann hat man es und wenn dann der, der Run kommt, ist es, wenn du es einmal implementiert hast, fast schon ein bisschen ein Selbstläufer. Das heißt wahrscheinlich, dass äh, die Kosten oder was du reinsteckst, durch, durch dass der Prozess automatisiert ist, tust du wahrscheinlich leichter, ähm, das zu scalen, wenn dann wirklich der große Run kommt. Ich, es ist komplett skalierbar. Ähm, ich kann das über wie soll man sagen, über, es ist halt immer Manpower dahinter, aber das kann man auch auslagern durch angestellte juristische Mitarbeiter. Das war auch das Ziel. Und wenn der Run kommt, ich bin bereit. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Ähm, ich bin auch bereit. Also man muss dann natürlich Werbung schalten und so. Das ist zurzeit wahrscheinlich nicht so sinnvoll, weil die Werbung dann ins, oft in, also ich habe es gemerkt am Anfang, die geht relativ ins Leere zurzeit, ähm, weil einfach die Wirtschaft noch nicht, also die Leute kämpfen halt etwas ums Überleben und um ihre wirtschaftlichen Grundlagen und da interessiert sich noch nicht jemand so sehr, jetzt unbedingt eine Marke anzumelden, ja, weil das sind Dinge, die macht man, wenn man Geld dafür hat. Aber ich glaube, dass es im, würde ich jetzt sagen, Ende 2020 wieder, wieder gut bergauf geht und da bin ich da mit der Plattform und Easy Brands äh, ist ja ständig online und die Sachen, äh, das amortisiert sich nach. Ähm, einigen Anmeldungen amortisiert sich die Seite und das, äh, das, das, da habe ich, hab ich schon Zuversicht, dass das so sein wird. Ja. Von mir Frage, wie bist du grundsätzlich darauf gekommen, dass man sagt, man kann das ins Internet auslagern? Das ist ja jetzt nicht was, was uns Juristen immer so als erste einfällt. Also wir wissen, okay, wir, wir, wir brauchen eine Kanzlei, wir brauchen, wie du sagst, Schreibblöcke, Visitenkarten, Akten, Deckel und so weiter. Wir müssen vielleicht eine Werbung machen, mhm. vielleicht auch online oder offline, je nachdem. Es gibt da Leute, die noch in der Zeitung was schalten oder sowas. Aber wie, wie, wie war die Überlegung bei dir zu sagen, okay, eigentlich ein Workflow, ein Prozess, digitalisieren, automatisieren, Legal Tech? Ja, ich habe mir überlegt, wenn ich mich selbstständig mache, was ich da für irgendein Asset anbieten kann, was mich sozusagen, äh, wie soll man sagen, ein Alleinstellungsmerkmal für mich irgendwo besetzen kann. Und da habe ich mir eben das Markenrecht ausgesucht, weil es schon eine Nische ist und weil ich das jetzt dann fast über vier Jahre schon mache und macht nicht jeder. Ja? Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, dass man da sich auch Marken einfach online anmelden könnte, weil es, ja, weil man alles einfach, es gibt Online-Rechtsberatung, es gibt äh, online diese, ich habe mit der Katharina ja oft drüber geredet, es gibt äh, Tools, wo man online sich Verträge erstellen kann äh, und, 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 also Gesellschaftsverträge, Kaufverträge, das gibt es ja schon alles. Und dann habe ich mir halt auch überlegt, naja, was könnte man machen in meinem Bereich? Und da hat sich es eigentlich angeboten, so eine Art Markenwebshop. Zu, aufzuziehen und es ist ganz simpel, du gehst auf die Website easybrands.at da, da suchst du aus Österreich, Deutschland und EU und dann suchst du dir ein Paket aus wenig Zahlen oder mehr Zahlen wenig Beratung oder mehr Beratung mit, mit mehr Markenrecherche dabei bei den, bei den teureren Produkten 
mehr Sicherheit in der Markenanmeldung oder wenn ich sage, ich bin ein Startup, ich habe wenig Geld, ich möchte das, äh, möchte das um einen geringen Kostenbeitrag machen, geht das auch. Und äh, die Sache läuft. Ja. Es gibt solche ähnlichen Produkte in Deutschland, da habe ich mir das ein bisschen äh, abgeschaut, nur das ist nicht zu Ende gedacht. Die haben dann so Kontaktformulare, wo man halt eingibt, was man möchte und dann drückt man unten auf Absenden. Das ist für mich halt kein Legal Tech Produkt, das ist ein eher besseres Kontaktformular und da wollte ich das eben, wie soll ich sagen, verbessern ja, und, und zu einem richtigen Legal Tech Produkt machen. Da sagst du es ganz was Gutes, weil ich sehr viel dieser Produkte kenne, also Vertragserstellung und so weiter, gerade im Endkundenbereich, wo dann wirklich, eh, wie du sagst, eigentlich das Formular ist ein großes und, und ich stelle es nur mehr zusammen irgendwie. Also das sehe ich auch nicht gerade das Legal Tech Produkt. Nein, das ist, finde ich, da ist zu wenig Service dahinter. Ja. Ich, 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 ich ein Kontaktformular, da brauche ich kein Kontaktformular, dann, da kann ich ja dem Anwalt auch eine E-Mail schreiben. Ja. Das ist für mich keine Zeitersparnis oder kein, keine Unterstützungsleistung, aber auf meiner Seite, du wirst unterstützt bei, den, bei der Klassenauswahl, bei den Marken, du wirst unterstützt bei äh, den Markennamen, du lädst, lädst das Logo hoch und du zahlst direkt auf der Seite. Das heißt, du, du hast eigentlich deine Anmeldung, du bist fertig, du lehnst dich zurück und kriegst von mir die E-Mail, dass die Marke angemeldet wurde. Das ist, finde ich, Service und Legal Tech. Es ist natürlich jetzt nicht irgendwie eine... Also die künstliche Intelligenz dahinter oder sowas. Noch nicht, ja. wahrscheinlich. Ja, das kann man natürlich auch irgendwann einbauen, aber es ist mal der Grundstein gelegt, dass du sagst, okay, es überschreitet die Schwelle zu Legal Tech, weil es ist irgendeine Art von technologischem Service dahinter und nicht nur ein Kontaktformular. Was mich jetzt interessieren würde, weil Markenrecht ja auch für, für Anwälte, für eigenes Business oder für, für Legal Tech Startups ein eigener sehr, sehr relevant ist. Was wären da so deine Tipps? Also keine Ahnung, hat das Kanzlei eine super Idee für einen Kanzleinamen oder für ein Produkt, was man rausbringen will? Wenn man sich jetzt mit Markenrecht nicht auskennt, weil das wird das Versprach auf der Uni, für die, die studiert haben, recht wenig behandelt. Wann, womit fängt man an? Womit macht man sich überhaupt Gedanken zu sagen, muss ich das jetzt registrieren? Will ich es registrieren lassen? Also bevor man auf der Seite geht. Ja. Genau. Also, wir gehen davon aus, dass man auf jeden Fall auf der Seite gehst. Genau, also auf jeden Fall mal auf EasyBrands.at. Da gibt es auch ein FAQ, also da kann man sich auch ein bisschen informieren. Das ist ja auch, weißt du, SEO-mäßig, also dass die Suchmaschinen einen besser finden, sollte man ja auch so FAQs und so auf die Seite stellen. Äh, Habe ich mich ja alles beraten lassen. Ja? Nein, also zu deiner Frage. Das Wichtigste ist, dass man sich ja mal einen Namen überlegt oder ein Logo kreiert, wo man sagt, das ist kreativ und eigenständig. Wenn man jetzt mit ähm, Anwaltskanzlei Wien daherkommt und denkt sich, boah, das ist der Name, den trage ich mir jetzt ein, wird das halt schwierig. Ja? Also Marken sollen eigenständig und eine eigene, eigenständige kreative Leistung sein, die sich abhebt. Also es muss unterscheidungskräftig sein zu anderen Produkten und anderen Dienstleistungen. Was viele, die, was viele, die, viele, viele machen den Fehler, dass sie einfach ein zu all, alltägliches Wort nehmen. Ja. Ich meine, es macht schon Sinn, aber es hebt dich nicht ab von anderen. Das heißt, sobald man das gefunden hat und sich dann darauf verständigt hat, das wird's, sollte man so schnell wie möglich diesen Namen schützen lassen, weil oft ist es so, ein, eine Idee kann man in den seltensten Fällen schützen lassen, außer sie ist patentierbar, also eine technische Erfindung. Easy Brands zum Beispiel ist jetzt eine Idee, das könnte man jetzt natürlich nachmachen. Ich habe jetzt nicht das Patent auf eine Seite, wo man Online-Marken anmeldet, aber ich habe meine Marke angemeldet und es ist natürlich die Marke das Alleinstellungsmerkmal in vielen Fällen. Zum Beispiel Facebook könnte jeder eine Social-Media-Plattform erstellen. Die ist auch, kann auch viel, viel besser sein und viel, viel besser auch mit den Daten ihrer Nutzern umgehen. Nur die kennt halt keiner. Und wenn man den Namen bekannt machen muss in einem Produkt, das nicht schützbar ist, ist es ganz wichtig, sich den Namen noch schützen zu lassen. Also das heißt, ich habe einen unterscheidungskräftigen Namen, ich lasse den schützen, überlege ich mir natürlich, wo bin ich, wenn ich in Österreich meine Tätigkeit entfalte, dann schütze ich es zuerst einmal in Österreich. 
Und wenn das EU-weit sein soll, dann ähm, beim OIPO in Alicante. Ist natürlich teurer und mit mehr Aufwand zu, äh, verbunden. Dann habe ich den Schutz in der gesamten EU. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ich dehne meinen Schutz aus und gehe weltweit oder in die wichtigsten Märkte, USA, Russland, Brasilien, Kanada, wo auch China, wo auch immer. Das wird halt dann teuer. Ja? Also es ist immer mit sehr viel Geld verbunden, so eine internationale Marke. Und wenn man die dann hat, muss man sich natürlich auch überlegen, okay, die muss ich jetzt schützen. Also nur eine Marke zu haben und sie nicht zu verteidigen, bringt wenig, weil äh, man nimmt sich zum Beispiel Red Bull her, die machen eine sehr offensive Markenverteidigung. Das heißt, wenn jemand nur auch nur annähernd ein Produkt auf den Markt bringt, das irgendwie auch nur im Ferntesten ähnlich ist mit Red Bull, die werden sofort, äh, kriegen sofort eine Unterlassungserforderung und eine Klage, damit die Marke wirklich eigenständig bleibt und nicht verwässert wird. Was zum Beispiel, es gibt ein Beispiel in der Vergangenheit, äh, Walkman. Also, falls ihr den, den kennt, sie sicher. Äh, die haben das. Wir sind alt genug, danke. Sony Walkman. Aber, aber schön, dass du das erwähnst, ja. <lacht> das ist also Walkman, vielleicht für unsere, für unsere jüngeren Hörer. Das kennt man heutzutage fast nicht mehr. Es ist aus dem Zeitalter von Disketten. Kassetten. Nicht. Kassetten, Disketten, Zeitalter, Disketten, Kassetten und 56 Kassetten. Das, das, das hat es vor ja, vorher noch iPod Oliver. gegeben eigentlich. Das ist ja. ein junger Hupfer, der Oliver. Ja, siehst du, ich hatte auch mal einen Walkman. Ja, und die hat das, Sony, Sony Walkman hat das verabsäumt, diese Marke zu schützen und konsequent zu verteidigen. Das wurde dann anerkannt als genereller Gattungsbeschreibung. Das heißt, es hat dann jeder sich Walkman nennen können, weil die es verabsäumt haben, sich diese Marke konsequent zu verteidigen. Weil es kann sein, dass eine Marke dann generell verwendet wird. Zum Beispiel Red Bull hatte immer die Angst, dass Red Bull als generischer Begriff für Energy Drinks verwendet wird. Das ist ja schon eine Zeit lang so ähnlich gewesen. Ja. Cola, Cola Red Bull. Ja. Ich trinke ein, oder äh, Entschuldigung, nicht Cola Red Bull, Wodka Red Bull, Wodka Bull. Ja. Ist schon so eine Bezeichnung, wo das sehr verwischt. Und da muss man aufpassen. Was ist das? Flying Hirsch, das ist Jägermeister mit, äh, mit, mit Red Bull, glaube ich, oder so. Oder Flügel oder genau. so. Genau, Flying Hirsch, ja, trink, äh, Skihütten trinken wir es gerne. Ich habe es auch gerne getrunken. <lacht> okay, ich glaube, ich, ich mag Red Bull nicht. Jetzt trinkt man viel mit nur mehr Corona. Aber das heißt, wenn ich das jetzt weiter denke, nur für mich, was mich immer noch äh, im Moment interessiert hat, ähm, wie zum Beispiel bei Apple. Aha. Apple ist ja total, äh, wie soll ich sagen, eigentlich generisch. Äh, das, das Logo und der Name und so, und trotzdem auch sehr episch. Machen die das auch so wie Red Bull? Ja, also natürlich, die sind auch ganz stark in der Markenverteidigung. Die investieren noch extrem viel Geld da, da rein. Bei Apple und bei, zum Beispiel auch bei Windows ist das, äh, ist das so, die verteidigen ihre Marke äh, ganz streng. Ich meine, im Endeffekt heißt das ja nur Apfel und Fenster. Aber das der Begriff Apfel, den kannst du natürlich nicht schützen lassen für irgendwelche Produkte, die ähnlich sind zu Äpfeln. Also für einen Apfelsaft kannst du nicht Apfel schützen. Für ein Betriebssystem wiederum ist es was anderes. Da ist es kein generischer Begriff, weil ein Betriebssystem ist kein Apfel, aber deshalb kannst du diese Marke für ein Betriebssystem schützen lassen. Ne? Genauso Windows, Fenster. Du könntest jetzt nicht Fenster schützen lassen für ein Produkt, das was es sich irgendwas mit Fenstern, Fensterbau oder so zu tun hat. Aber Fenster für ein Betriebssystem ist wieder möglich. Okay, also da sind wir wieder in die Klassen drinnen. Die genau, da sind wir in den Klassen drinnen. Also das heißt, wenn, wenn man jetzt eine super Idee für einen Namen hat, ein extrem cooles Wort, ich habe oft das Gefühl, es gibt alles schon irgendwie... Wie kann man nochmal hergehen in einem ersten Schritt, bevor man sagt, okay, ich lasse jetzt die, ich zahle zahl jetzt für eine Markenregistrierung und werde vielleicht zurückgeworfen, weil es das eh schon gibt? Ähm, hast du irgendwelche Tipps, womit man mal anfängt, um zu schauen, okay, äh, gibt es das schon? Ja, also ich bin immer erstaunt, wie viele Namen es noch nicht gibt. Also es ist wirklich... Äh ich wollte gerade sagen, Easy Brands hätte ich mir nicht gedacht, dass das noch frei ja, ist. Ja, es ist frei. Ich habe es registriert, die Marke ist eingetragen. Ähm, man glaubt oft kaum, wie viele Marken es noch gibt, die, 
die niemand eingetragen hat. Erstens, weil sie niemand eingetragen hat, also das, weil er es verabsäumt hat, oder weil es den Namen einfach noch nicht gibt. Und da gibt's, ist wirklich viel Spielraum. Was natürlich blöd ist, wenn man seine Marke nicht eingetragen hat, weil es gilt grundsätzlich das first come first Surf prinzip Das heißt, der Erste, der die Marke angemeldet hat, hat grundsätzlich die Rechte an dem Namen. Das heißt, da ist wichtig, einmal zuerst richtig schnell anmelden. Und was man dann halt machen kann, wenn man sich nicht sicher ist, Entweder man beauftragt eine Markenrecherche bei einem Rechtsanwalt oder man macht mal vorab eine Google-Recherche. Also man gibt den Namen mal bei Google ein und wenn man da jetzt 50, 50 Suchanfragen kriegt mit demselben Namen, sollte man sich vielleicht was anderes überlegen. Das ist, ein super, das ist ein super Tipp. Also einfach mal, wie man sich selber manchmal googeln sollte, mal einfach den, den, genau, die ja. Idee, den Markennamen googeln. Genau. Sehr cool. Gibt es eigentlich auch viele Leute, die dann so versuchen, ihre noch nicht angemeldete Marke zu verteidigen? Also die dann auch die anrufen und sagen, na, ich will die Marke, aber das kann es jetzt nicht sein, dass das schon registriert ist und sowieso und überhaupt. Ich habe schon oft erlebt, dass dann ähm, die Marke umgebrandet wurde, weil man dann erst viel später drauf gekommen ist, dass es die Marke schon gibt. Also es passiert leider oft, dass Startups viel Geld investieren und viel Energie und viel Zeit in ein Produkt stecken und sich dann aber nicht die Gedanken gemacht haben, ob es dieses Produkt mit dem Namen schon gibt. Also das hatte ich in der Vergangenheit schon sehr oft. Und dann in einem Prozess, wenn man schon vorm Launch ist, äh, sich jetzt umzubranden, das ist wirklich, wirklich mühsam. Und dann herzugehen und zu sagen, ja, ich, ich gehe mit dem Namen raus und riskiere äh, jahrelange Gerichtsverfahren, macht kaum einer. Also das, das, das sehe ich kaum, weil die Leute wollen jetzt nicht als Startup rausgehen und sich gleich einmal vor Gericht setzen mit irgendeinem Mitbewerber. Das interessiert die nicht. Was ich auch verstehe, das ist ein Startup und nicht ein professioneller äh, Prozessführer. Also die, die wollen ja ihr Geschäft machen und nicht jetzt sich mit Gerichten ablagen. Deshalb, wenn es da zu Konflikten kommt, besonders am Anfang oder wenn man es verabsäumt hat, dann erst später, äh, wird dann oft umgebrandet, ähm, weil es weil einfach das Risiko zu hoch ist, dass das Geschäft dadurch behindert wird. Aber das ist ein super Tipp. Ich wollte dich eh schon fragen, ähm, auch was so die großen Fehler sind im, im, im Markenrecht. Das heißt, nicht zu den Namen nicht zu recherchieren, bevor man alles damit macht und die, weiß ich nicht, Domains kauft und die Visitenkarten drucken lässt. Ähm, was sind denn sonst so äh, nicht verteidigen, wenn man die Marke mal hat? Sonst noch Tipps und Fehler, die man im, im Markenrecht gern macht, wo du sagst, Achtung, aufpassen. Ja, also eine Sache hast du schon genannt gerade, das ist die Domain. Ja, man kann die, die beste und tollste Marke haben. Viele kommen dann drauf, oh je, für die Marke gibt es keine freie Domain mehr. Ja. Das ist halt, früher war das egal. Heutzutage ist das halt eines der essentiellsten Dinge, weil viele Startups sind eben in der IT-Branche, im, im Online-Bereich. Und wenn ich da keine Domain habe zu meiner Marke, ja, was, dann, dann ist die Marke falsch. Ja? Weil wenn ich jetzt den, den tollsten Namen der Welt kreiere und ich habe aber keine Domain dazu, ja, dann bringt der Name nichts. Also da muss man schon schauen, dass man die Domain dazu sichert. Was dann auch wichtig ist, ist sich unbedingt, wenn das ein seriöses Startup ist, mit dem man einmal äh, langfristig plant, das wachsen soll, unbedingt professionelle Hilfe bei der Markenregistrierung holen, weil man kann viel falsch machen. Ich, ich sage nur, die Frage ist, wie melde ich meine Marke an, in welcher Form, melde ich das Logo an, melde ich die, den Wort, die, die Wortmarke an, melde ich gemeinsam an als Wortbildmarke und wofür melde ich es an? Ja, also ich muss mir dann überlegen, wofür verwende ich die Marke und möchte ich sie auch in Zukunft verwenden? Und dann heißt es einfach, die Waren- und Dienstleistungen dazu zu konkretisieren, und da kann man viel falsch machen. Man kann die zu breit nehmen, dann hat man viele Probleme mit anderen Mitbewerbern. Man kann sie zu konkret nehmen, dann hat man Probleme, dass man die Marke in Dingen nicht geschützt hat, wo man sie eigentlich schützen wollte. Also das sind die, die Felder, wo man viel falsch machen kann und wo man mit einer relativ geringen Beratungsleistung, ähm, die man da investiert am Anfang, sich viel sichert und viel Ärger später erspart. Du hast jetzt gerade zwei Dinge gesagt, wo ich nur mehr nachfragen möchte. Du hast relativ oft jetzt Startups erwähnt, wo ich sagen muss, meine Erfahrung mit Startups war leider oft, 
Ähm, sie haben für sehr viel Geld, aber nicht für Rechtsberatungen. Äh, und das andere ist das, äh, wo du sagst, naja, ein gewisser geringer auch Betrag. Hilft da auch Easy Brands, dass man sagt, okay, man, man kann da mehr niederschwellig einstellen. Da hilft Easy Brands, da ist nämlich auch eine, also ich habe das äh, Paket Basic, Medium und Professional. Und im Paket Professional zum Beispiel hast du schon eine Rechtsberatung per Telefon und per E-Mail dabei. Und hilft auf jeden Fall, wenn man sich da ähm, dieses Geld in die Hand nimmt, Hand nimmt, besonders zu Beginn und sagt, okay, ich möchte jetzt meine Marke zu einem ganz guten Preis anmelden, aber ich will trotzdem eine Beratung. Ja. Da biete ich zum Beispiel an, wenn, du die, wenn man die Marke in Österreich anmeldet und das Paket Professional dazu wählt, bin ich bei 400 Euro plus Ust. Da kommen dann noch die Gebühren dazu fürs Markenamt, aber ist ein Preis, wo ich sage, da kann, das kann jedes Startup sich leisten und sollte man sich auch überlegen, ob man sich dieses Geld nicht leistet, weil man kann wirklich viel falsch machen und oft ist bei einem Startup der Name, die Brand, das Einzige, was sie von anderen unterscheidet. Also wenn ich schnell am Markt bin und wenn ich meinen Namen bekannt mache, das ist heutzutage sind die wichtigsten Dinge für, für Startups, weil die Idee kann man relativ bald einmal klauen, aber wenn ich schnell bin, wenn ich bekannt werde, ist das quasi mein Alleinstellungsmerkmal. Du hast gesagt, die, die Registrierungsgebühr, was kann man sich da vorstellen in Österreich und, und in der EU? Weil das war eigentlich was, was mich, was mich positiv überrascht hat. Ja, es ist eigentlich überschaubar. Also wenn ich meine Marke anmelde, muss ich in Österreich 280 Euro zahlen. In Deutschland sind es 290 Euro und in der EU sind es 850 Euro. Das ist die Gebühr, die man ans Markenamt zahlt. Und das ist die Mindestgebühr. Da sind in Österreich und Deutschland schon drei Klassen dabei. In der EU beim OIPO nur eine. Und die wird halt dann höher, wenn man mehr Klassen dazu nimmt. Aber das ist so mal die Basic-Gebühr, die man zahlen muss, die würde ich sagen, kann sich jedes Startup und äh, jede auch Einzelunternehmer, ja, kann sich das leisten. Und wenn man dann noch dazu rechnet, ein paar hundert Euro, ähm, vielleicht drei, vierhundert Euro ähm, Beratungsleistung, sage ich, äh, ist das eine, eine machbare Sache für, für jedes Startup, für jedes Unternehmen und finde ich sehr sinnvoll, weil ich bin oft betreut worden mit äh, Markenanmeldungen, die man dann nachträglich reparieren musste. Es gab früher die Möglichkeit, dass man die Waren- und Dienstleistungsklassen nachträglich ändert, also ausdehnt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich einmal eine Anmeldung fehlerhaft anmelde, kann ich die nicht ändern. Ich kann sie zurückziehen, aber ich kann sie nicht ändern. Das heißt, ich muss dann alles, ich muss eine neue Marke anmelden und die neue Marke hat den Schutz erst wieder dann garantiert ab dem Anmeldetag. Mhm. Und da kann natürlich wichtige Zeit verstreichen. Aber es sind keine einmaligen Kosten. Das, der Schutz ist für, kann mich erinnern, zehn Jahre lang, oder? Genau, also wenn ich das einmal investiere, habe ich zehn Jahre lang die Marke geschützt. Und, und dann muss man eine gewisse Verlängerungsgebühr zahlen. Dann ist Witzins wieder, wieder zehn Jahre geschützt. Also das ist nicht so wie bei Patenten. Patente laufen ab, damit man auch die dann anderswertig verwerten kann. Aber ein Markenname soll ja nicht anders, anders verwendet werden, sondern das soll ja das Unternehmen auch für, für Ewigkeiten jetzt besitzen können. Und das kann man dann nach zehn Jahren wieder verlängern. Das ist sehr cool. Das heißt, das ist in Wirklichkeit das, was man am längsten schützen kann von all den gewerblichen Registerrechten sozusagen. Genau, an und für sich unendlich und für immer. Also es ist natürlich auch voll absetzbar, auch äh, einkommensmindernd und ist jetzt eine, eine Gebühr, die ich sage, die ist es auf jeden Fall wert zu, zu bezahlen, besonders deshalb, weil es gibt auch Leute, die melden dann so, solche äh, Marken an, die andere Marken blockieren sollen. Also ich, ich habe schon öfters gehabt, auch bei Domains, da werden Domains und Marken registriert, einfach nur damit andere Leute sie einem dann abkaufen. Ja. Und bevor man sich da in einen jahrelangen Rechtsstreit begibt, kauft man es dem halt ab. Ja. Ist jetzt nicht so die ganz saubere Variante, aber es passiert. Ja, ja ich selbst habe meine Domain, äh, pesho.at, äh, jemanden abgekauft. Ja. Also der hat das blockiert und ich habe mir gedacht, bevor ich mich da jetzt lang streite, ich meine, es waren glaube ich, es, waren, es war ein geringer dreistelliger Betrag, ja. also es war okay, aber 
auch mir ist es passiert. Ja. Also, aber gut, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich, wo ich noch nicht daran gedacht habe, dass ich die Domain brauche. Und als ich sie dann gebraucht habe, habe ich gesehen, dass die schon besetzt ist. Ja, ich glaube, da hat da, da hatte ich den Vorteil, wenn man, wenn, man das, wenn man heiratet und den Namen ändert und der ist in Österreich nicht so üblich, dass die Domain frei ist. So, warte, willst du meinen Namen annehmen? Warte mal kurz, ich schaue, ob die Domain frei ist. Ja, okay, passt. <lacht> Ja, sollte man sich auch überlegen, jetzt sogar beim Heiraten, gell, wenn man die Domain nicht schon hat. Ja. Also wenn du meine Mann fragst, ich glaube, die wird die Geschichte ziemlich genau so erzählen. <lacht> Nachdem du gesagt fast von der grünen Wiese angefangen hast, inwieweit verwendest du Legal Tech bei dir in der Kanzlei und wie hilft dir das, die Digitalisierung, gerade wenn man jetzt größere Sachen machen will beispielsweise? Ich mache sehr viel am Computer. Ich habe zwar noch äh, physische Akten, aber viel läuft bei mir am Computer ab. Und ich verwende zum Beispiel Lexis, äh, Lexis Nexis, auch äh, die Online-Tools von Lexis Nexis. Das, äh, das Lexis äh, 360 finde ich sehr gut als Recherche-Tool. Ich verwende Advocat als, als Softwarelösung, bietet auch super, super Tools an. Ähm, von Dokumentenrecherche, Aktenverwaltung. Also das sind so meine Tools, die ich verwende und mit denen ich viel arbeite und die einem das Leben schon sehr, sehr, sehr erleichtern. Also ich war auch in Kanzleien, die, die haben halt noch in der Microsoft-Ordnerstruktur gearbeitet und nur darin. Und ja, das war halt dann schon ein bisschen mühsam, wenn du nicht mal aus dem Programm heraus ein Dokument, ein Schriftsatz erstellen musst, sondern die immer den aus anderen Dokumenten zusammenbastelst und zusammenschusterst. Da passieren viele Fehler und da gibt es schon für Anwaltskanzleien tolle Lösungen und die verwende ich natürlich. Und ja. was wäre so für dich ein Tool, wo du sagst, ja, das wäre jetzt ein Tool, wo du dir überlegst, dir, dir sowas anzuschaffen oder was dir irrsinnig helfen würde, so ein bisschen einen Blick in die Zukunft? Ähm, gute Frage, ja. Ich meine, man muss auch immer bedenken, solche Tools kosten alle Geld und besonders am Anfang muss man sehr auf sein Budget schauen, weil die Fixkosten halt mhm. echt hoch sind. Und wenn man sich das dann in einer Regiegemeinschaft teilen kann, ist es zwar ist es gut, aber... Ja, man muss trotzdem schauen, dass das, nicht, äh, dass das nicht ausartet. Aber es gibt so Tools, ich würde jetzt mal sagen, so, ähm, was, ich, was ich vielleicht mir anschaffen möchte, sind ja so Recherche-Tools, die ein bisschen mehr mit äh, KI arbeiten, wo man dann schon richtige Antworten kriegt. Also wenn man, Google macht das ja schon fast ein bisschen, du gibst ein, das Rechtsproblem und es kommen dann schon relativ gute Entscheidungen vom OGH, wo man sich dann weiterhandeln kann. Aber wenn es sowas gäbe, wo man schon Recherchefragen formuliert und die dann irgendwie beantwortet werden, was Lexis 360 ja auch schon ein bisschen kann, sowas wäre natürlich richtig toll, ja, wenn man da schon auf seine Recherchefrage eine Antwort kriegt. Das wäre das wär nicht cool. schlecht. Vielen Dank. Und ich glaube, das ist bei meiner meine Wunsch und meine Fragenliste durch. Ich schaue jetzt zu Michael rüber. Also erstens muss ich sagen, bin sehr beeindruckt, immer wenn sie ein Kollege selbst, also selbstständig macht oder eine Kollegin und nur dazu mit so einem Plan, der definitiv nur genauer und besser war wie, wie meiner damals. Ja, also da finde ich gut, finde ich gut. Ja, danke, danke. Das, äh, es, es, ist, es ist ein großes Risiko. Ich meine, die muss ich es nicht erzählen. Äh, du hast schon eine erfolgreiche Kanzlei, aber jeder Kollege, jede Kollegin, die sich selbstständig macht, wirklich äh, auch von mir Respekt. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel, wie viel Mühe. Aber ich glaube, mit, mit, äh, mit dem Ehrgeiz, dem, wenn man den Ehrgeiz hat, dann, dann geht das. Ja. Also man braucht nur ein bisschen Feuer. Und es gibt wirklich viele Möglichkeiten heutzutage, wie man sich immer bekannt wird, ohne dass man jetzt, äh, was weiß ich, einen riesen Klientenstamm schon hat. Also es, man muss ein bisschen kreativ sein und ich glaube, dass das geht. Da gebe ich dir vollkommen recht und was du auch zuerst gesagt hast, es ist einfach toll, wenn man sein eigenes Ding machen kann. Ja, total, keinen Chef haben, äh, kommen und gehen, wann man will. Es ist, es ist, also ich weiß, es war die beste Entscheidung meines Lebens und ich, äh, ich genieße es sehr. Definitiv, obwohl ich trotzdem mehr arbeite wie alle anderen, habe ich manchmal das Gefühl. Also das mit kommen und gehen, wann ich will, ist auch theoretisch. Man könnte. Dafür kannst man du könnte. jetzt super Konzis leisten. Ich kann mir jetzt super Konzis leisten, ja. Ja, <lacht> ja genau. 
Das Ziel ist ja, dass man irgendwann einmal so viele Konzis hat, dass man selbst nicht arbeiten muss. <lacht> das, das oder Liga Tech. Genau, also lass mal die KI arbeiten. Oder, oder Konzi verbunden mit äh, Liga Tech oder so. Also, ich, ich würde jetzt nichts irgendwie sagen, weil sonst kriege ich noch nicht drauf von der Katharina. Nein, du kriegst die Rechnung von all dem Spielzeug, was ich kaufen werde, auf ja, Kanzleirechnung. Ja. Das war's. Ja. <lacht> Das ist das wir kaufen uns ja immer irgendwelche technischen Dinge. Es ist, für, es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich bin ja fast froh, dass heuer so viele Konferenzen abgesagt worden sind, weil sonst eskaliert es immer in einen Shopping-Wahnsinn von ja, uns das beiden. Stimmt. Das stimmt. Also auf der Wiener Liga Tech waren wir schon ordentlich shoppen. Ja, das ist bei wir gehen nicht zum Networken auf die Konferenzen, wir gehen zum Shoppen. So schaut das aus. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, toll, ja. Nein, super. Finde ich eh toll, dass man sich da immer weiter, weiterentwickeln möchte, weil das ist die Zukunft und auch wenn man nur ein bisschen effizienter wird, man erspart sich halt Zeit, die man in andere Dinge investieren kann. Ja, dann kann ich am Freitag früher gehen und dafür gehe ich eine Runde joggen, bevor ich da jetzt, was weiß ich, händisch irgendwelche Aktennotizen kritzel. Also gibt natürlich immer Möglichkeiten, wie man sich Zeit erspart, die man besser nutzen kann. Und das ist ja auch schon mal was Positives. Genau, weil dann nimmt man sich am Freitag mal noch wie noch frei und ich so mal sieben Jahre <lacht> Genau. Echt? War das wäre auch cool. <lacht> ja, wow, Freitagsarbeiten. Nein, Scherz beiseite. Aber ich finde es sehr gut, dass, dass es eben immer mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die das Mindset, das die Katharina und ich vertreten, entsprechend da selber vertreten und selber was machen. Das, das glaubt ich, das glaub ich zerr da jetzt uncoole Leute an irgendwie. Das war oder mir schon immer klar, dass das hier hat. <lacht> wir, wir suchen uns unsere Gäste schon aus. Nein, das ist toll. Auch euer, euer Podcast ist toll. Finde ich super, was ihr da macht. Und ich glaube, das wird, das wird toll ankommen, weil es gibt jetzt ein paar, habe ich gesehen, sehen schon, aber ihr seid auf jeden Fall unter den Ersten, die sowas machen, ja, finde ich toll. Ich muss sagen, das war die Idee von der Katharina, ich war da am Anfang ein bisschen zurückhaltend, aber mittlerweile genieße ich jede Folge, also das ist echt super. Das ist so geil, ich habe ihn fast zwingen müssen dazu, ich habe ihm zu Weihnachten ein Mikro geschenkt, damit er endlich mit dem Podcast <lacht> aufnimmt und jetzt so, machen wir noch Folge, machen wir noch Folge. Wen können wir nur aufnehmen, wen kennen wir nur und so weiter. Das ist immer super. Super. Das ist, das ist echt klasse. Super, nein, toll. Gibt es von mir noch die eine, die einzig wahre Frage? Olli, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Star Trek oder Star Wars? Uh, Star Wars. Dankeschön. Ich habe Laserschwert in meiner Kanzlei liegen, also ich verstehe das für und ganz. Ich bin zwar ein bisschen mehr Trekkie wie Warsi oder wie das heißt, aber... Es steht doch ein kleiner Yoda und... Ja, stimmt. Ah, okay. Naja, dann bist du aber eher mehr Borsi, oder wie man sagt. Und James Bond -Link -Link. Es ist kein Kinderzimmer, wir reden hier von seinem Büro in der Kanzlei. Ganz genau. <lacht> naja, man muss, ist auch ein Vorteil, wenn man selbstständig ist, man kann sich das selber anrichten, wie man will, und keiner sagt, fragt einen, ob man deppert ist. Ja, die Frage kriege ich aber nicht jetzt unbedingt vom Untergebene oder so. Also das, <lacht> das wohl, aber meistens wegen der Papierakten, ja, nicht wegen deinem Spielzeug, das finde ich cool. Ja. Da, da haben wir schon lange drüber diskutiert, Katharina Papier. Ich bin auch noch pro Papier. Ey, ich provoziere nur so gern. Das ist einfach so unser Sparring die ganze Zeit. Sie sagt paperless. Ich sag weniger Papier, aber ich mag Papier trotzdem auch. Also das ist ich auch, ja. Ich auch. Da bin ich auch noch altmodisch. Bücher, absolut, aber die Papierakten. Vor allem, weil ich sehe es da wieder. Ich habe jetzt übrigens für mich die Hängeakten bestellt und nicht die Liegefaltakten. Mir gefallen die einfach. Ist okay. Ich mag das. Obwohl das die Farben waren super. Wenn du dann mit mir eine Kanzleigesellschaft gründen musst, da haben wir ja andere Probleme davor. <lacht> Über ja. die wir wahrscheinlich nicht drüber kommen. Also pass auf, du bist Markenrechter, ja? <lacht> ich will, also ich habe gesagt, oh wenn Gott. wir jetzt äh, eine Kanzleigemeinschaft gründen, ja, dann war die meines Erachtens äh, Lanzinger Bisset Law. Oder kurz Labil. <lacht> Ja, also die Marke kann man sicher eintragen, gibt es sicher noch nicht. <lacht> ja, perfekt. Ciao, ciao, ciao. Das, das, das du zahlst, Michael. Die ist leicht. Na ja, gut, dann bleiben nur mehr so klitzekleine Fragen wie Advokat oder Your Expert. Der Kampf geht weiter. Advokat. Danke, Herr Kollege. Danke, Herr Kollege. Es wird Zeit, dass Sie mein Konzi mal so sagen lassen von fertigen Kollegen. Dein, dein Konzi hat schon Your Expert bestellt. Aber ich muss sagen, ich, ich habe mit Your Expert nie gearbeitet. Aber ja, ja. Nicht. Oliver, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Sagst du unseren Hörern bitte noch kurz deine Webseiten und wo sie dich überall finden können? Meine persönliche Website ist, wo man auch meine ganzen Kanzleiinformationen findet, www.peschel.com. 
Paula Emil Schule Emil Ludwig.at und äh, die Markenrechtsplattform ist zu finden auf www.easybrands, also Easy Brands zusammengeschrieben.at und ich bedanke mich auch sehr für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke fürs Kommen. Ja, danke schön, Herr Kollege. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdet. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdet.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law. Thank you.